ലൈൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജേസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ജേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട് നോട്ടേഷൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ സെർവറിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്കും പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്കും ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡാറ്റയുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ജേസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ട ഡാറ്റ സെർവറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട് നോട്ടേഷൻ അഥവാ ജേസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മുടെ പൈത്തനായിട്ട് ഇതിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൈത്തൻ്റെ ഡിക്ഷണറി ആയിട്ട് സാമ്യമുള്ളതാണ് ജേസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് പൈത്തണിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് പൈത്തണിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ജേസൺ ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഒരു വേരിയബിൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രിങ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറി പോലത്തെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം പൈത്തണിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ കോട്ട്സിനകത്ത് എന്ത് കൊടുത്താലും അതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ജേസൺ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈത്തണിലെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജേസൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ജേസൺ ഡോട്ട് ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ പാസ് ചെയ്താൽ മതി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ഒരു പൈത്തൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയി പിന്നെ മാറും അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നേയും പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലൈൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എറർ അടിച്ചു കാരണം ഇതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്കൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ജേസൻ്റെ ലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ ഒരു പൈത്തൻ ഡിക്ഷണറി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജേസൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പണിങ്ങും എൻഡിങ്ങും പിന്നെ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കോഡ്സിൽ ഒരു കീയും അതിനനുസരിച്ചൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് റൈസ് കൊടുക്കാം നെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ജേസൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു പൈത്തണിലെ ഒബ്ജെക്റ്റ് തിരിച്ച് എങ്ങനെ ജേസൺ സ്ട്രിങ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഇതൊരു വലിയൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൈത്തണിലുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റ ടൈപ്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡാറ്റയും ടൈപ്പും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ സ്ട്രിങ് ആണ് ടൈപ്പ് ഇതിലാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇൻറ്റീജറാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ബോളിയനാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതൊരു ലിസ്റ്റാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിക്ഷണറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈത്തണിലെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ജേസൺ സ്ട്രിങ് ഇതുപോലെ ഒരു ജേസൺ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എ
ഇത് നമുക്ക് ഇൻറ്റൻറ്റേഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്പേസിങ് ഇങ്ങനെ വൺ ലൈനിൽ കാണുന്നതിന് പകരം സ്പേസിങ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ വായിക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്കതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിതിപ്പോൾ ജേസൺ സ്ട്രിങ് ആണത് ഈ ജേസണിലേക്ക് സ്ട്രിങ് കൺവേർട്ടായിപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റയ്ക്ക് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഷോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോൾസാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ പോലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഫോൾസാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ്സ് ഇത് ഒരു റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു നൊട്ടേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അതായത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അറ എന്ന് പറയും ആ അതിലേക്കാണ് കൺവേർട്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ പൈത്തണിൽ ഇവിടെ നൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് നൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ടായി നൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിയാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ അങ്ങനെ ഫ്രെയിം വർക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് സെർവർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഡാറ്റേനെ അവിടെ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഡാറ്റ അവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജേസൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് വൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ പൈത്തണിലെ ഡിക്ഷണറി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും സെർവറിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ആവുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാരണം സെർവറിൽ കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തണിലെ ഡിക്ഷണറി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ഡാറ്റ സെൻഡ് ആവുന്നത് എപ്പോഴും പ്ലെയിൻ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജേസൺ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലുള്ള സ്ട്രിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ സെൻഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ സെൻഡ് ആയി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ലോഗിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസറിൻ്റെ പാസ്വേഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും മൊബൈലിൻ്റെ ആപ്പിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ സെർവറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെർവറിൽ നിന്ന് ഈ ജേസൺ ലോഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈത്തണിലാണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിനെ തിരിച്ച് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തണിൻ്റെ ഡിക്ഷണറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇതുപോലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് അതിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ജേസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ലാംഗ്വേജ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ജാവയിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ പൈത്തണിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജേസൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പൊതുവേ റെസ്റ്റ് എ പി ഐസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എ പി ഐയിൽ ഈ ഡാറ്റ ജേസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും